एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन टू में ये बस सेकेंड चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका ताल्लुक होम्योस्टासिस से है और इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिनको हम जिक्र करेंगे मिसाल के तौर पे ऑस्मो रेगुलेशन है दैन देर इज थर्मो रेगुलेशन वगैरह वगैरह तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वट होम्योस्टासिस इज तो होम्योस्टासिस दैट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस जो कि फिजिकल और केमिकल दोनों कंडीशंस हो सकती हैं ऑफ द बॉडी विद इन लिमिट्स दैट अलाउ इट टू सर्वाइव मिसाल के तो ये दरअसल कि ये मेंटेनेंस है इंटरनल कंडीशंस की कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट और अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर भी प्रॉब्लम है अगर कम हो जाए तो फिर भी प्रॉब्लम दैट मस्ट बी कैप्ट इन इक्वलिब्रियम तो दिस इज वट इज कॉल्ड एज होम्योस्टासिस इसको हम एक्सप्लेन करते हैं फर्दर दिस इंक्लूड्स मैनी वेरिएबल्स विच आर कैप्ट विद इन विद इन सर्टन प्री सेट लिमिट्स ये प्री सेट लिमिट्स है यानी इसको जो हर एनिमल के लिए हर एनिमल के खैर वो फिशेज हैं एम्फीबियंस हैं टाइल बर्ड मैमल सब में देर आर प्री सेट देर आर प्री सेट कंडीशंस और उन्हीं के मुताबिक ये एडजस्टमेंट होगी तो वो सर्वाइवल होगी अगर एडजस्टमेंट नहीं हो रही तो फिर सर्वाइवल भी उस एनिमल की मुश्किल हो जाती है नाउ दीज वेरिएबल्स दे आर फ्लूड बैलेंस सेल के अंदर बाकायदा एक फ्लूड बैलेंस है एनिमल्स के अंदर भी फ्लूड बैलेंस है एक फिर उसके बाद देर इज अ बॉडी टेम्परेचर दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देन द पी एच ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड यानी सेल्स के बाहर क्योंकि टिश्यू के अंदर देर इज अ फ्लूड विच वी कॉल द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड फिर उसके बाद है पी एच दैर इज पी एच पी एच ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पी एच यू नो दैर इज आयन कंसेंट्रेशन पर्टिकुलरली हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और इसके अलावा कंसेंट्रेशन दूसरी सब्सटेंसेस की या दूसरे एलिमेंट्स की विच आर सोडियम देन पोटेशियम कैल्शियम एंड सो ऑन इनकी आयंस ये इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे भी काम करते हैं इनकी मेंटेनेंस भी इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट देन ब्लड शुगर लेवल ये भी एक ये भी एक वेरिएबल है और इसके अलावा नाउ ईच ऑफ दीज वेरिएबल्स इज कंट्रोल्ड बाई वन और मोर रेगुलेटर्स और होम्योस्टैटिक मेकेनिज्म विच टुगेदर मेंटेन द इक्लिप्रियम तो ये ये जाहिर है कि इसकी मेंटेनेंस के लिए इस आ, ये जो जितने भी वेरियल वेरिएबल्स हैं तो एनिमल के अंदर इनकी मेंटेनेंस दैट प्लेज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट रोल और ये इक्लिब्रियम दिस इज मेंटेन्ड बाय मेनी रेगुलेटरी मेकेनिज्म्स तो जाहिर है जाहिर कि ये जो मेंटेनेंस है या इक्विलिब्रियम है ये ऑटोमेटिकली तो नहीं हो रही कोई ना कोई इसको कंट्रोल बाहर हल कर रहा है और इस ये कंट्रोल जो है दैट इज यूजुअली बाय नर्वस सिस्टम एंड देन द एंडोक्राइन सिस्टम ये दो सिस्टम्स हैं और ये नर्वस कंट्रोल दैट इज द ब्रेन और उसके साथ जितने भी इसके नर्वस हैं दे डेफिनेटली दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेनटेन द इक्वलिब्रियम विद इन द सेल एंड सेकेंडली द एंडोक्राइन सिस्टम अगर ये दोनों इनफैक्ट ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये इसे कोआर्डिनेशन uh, कहते हैं तो ये कोआर्डिनेटर्स जो है ना ये कोआर्डिनेटर्स जो एक नर्वस uh, कोआर्डिनेटर है दूसरी तरफ केमिकल कोआर्डिनेटर है तो यही कोआर्डिनेटर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू मेनटेन द इक्लिब्रियम 